తిరుపతి సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలో డిఆర్డీఓ రూపొందించిన పరికరాలు విద్యార్థుల్లో జిజ్ఞాసను రేకెత్తిస్తున్నాయి వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు ప్రదర్శనశాలను వీక్షించడం ద్వారా వివిధ అంశాలపై అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు నిజరూపక్ క్షిపణలు రోబోటిక్ పరికరాలు ఈ ప్రదర్శనలో ఉంచడం ద్వారా విద్యార్థుల్ని శాస్త్ర సాంకేతిక వైపు ఆకర్షించేలా చేస్తున్నామంటున్న డిఆర్డీఓ డీజీ సతీష్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి నారాయణప్ప ముఖాముఖి రక్షణ రంగంలో అత్యంత కీలకమైన యుద్ధ నౌకలు కానీ సబ్ మెరైన్లు కానీ అదేవిధంగా క్షిపణులు కానీ అటు శ్రీహరికోటలోనో బాలాసోర్లోనో రక్షణ రంగ పరిశోధన ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఉండే పరికరాలను సామాన్య ప్రజలకు చేరువ చేసే లక్ష్యంతో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనశాల విద్యార్థులను అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆకట్టుకుంటుంది మనం ఒకసారి చూడవచ్చు డిఆర్డిఓ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక పెద్ద ప్రదర్శనశాలకు భారీగా వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఇతర ప్రజలు తరలి వచ్చి లోపల ఏర్పాటు చేసిన అన్ని పరికరాలను పరిశీలించి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సాధారణ సంగా మాకు ఇవి అందుబాటులో ఉండవని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఎంతో ఆనందకరంగా ఉందన్న అభిప్రాయం విద్యార్థులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ డిఆర్డిఓ పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేసిన ఏ పెవిలియన్లో ఏ పరికరాలు ఉన్నాయి ఏ అంశాలు ఉన్నాయి అనే విషయాలు తెలియజేసేందుకు మన దగ్గర డిఆర్డిఓ డైరెక్టర్ జనరల్ సతీష్ రెడ్డి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని రోజులు తెలుసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు మన ఈ పెవిలియన్లో ఏ అంశాలను ప్రదర్శన కూర్చోం సార్ ఒకటి ఈ నూట నాలుగవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ సందర్భంగా డిఆర్డిఓ ఈ కాన్ఫరెన్స్లో చాలా సీరియస్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలని నిర్ణయించింది అందుకనే ఈ కాన్ఫరెన్స్లో డిఆర్డిఓకి సంబంధించినటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ మీద కంప్లీట్ సెషన్ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద డిస్కషన్ జరిగింది డిఆర్డిఓలో అతి అత్యున్నతమైనటువంటి పదవుల్లో ఉండేటువంటి చీఫ్ కంట్రోలర్స్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నారు డాక్టర్ రహమాన్ ఈజ్ చీఫ్ కంట్రోలర్ అట్నే డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన సీనియర్ సైంటిస్టులు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది అలానే ఈ ఎగ్జిబిషన్ అనేటువంటిది చాలా సీరియస్గా తీసుకొని మొత్తం మా దగ్గర ఉన్నటువంటి యాభై ల్యాబ్స్లు కూడా నలభై రెండు ల్యాబ్స్ నుంచి తీసుకొని వచ్చి రకరకాల వస్తువులను ఇక్కడ ప్రదర్శించడం జరిగింది అట్లానే మొట్టమొదటిసారి క్షిపణులు ఆల్మోస్ట్ నిజ సైజు క్షిపణుల్ని మనం తీసుకుని వచ్చి ఎగ్జిబిషన్లో బయట పెట్టాం అగ్ని ఫైవ్ శౌర్య ఆకాష్ తర్వాత టార్పిడోస్ కొన్ని రోబోటిక్ వెహికల్స్ ఇన్ని రకాలటువంటి వస్తువుల్ని మనం బయట ప్రదర్శనలో పెట్టాం ఈ ప్రాంతంలో ఈ చిన్న పట్టణాలలోకి ఉండేటువంటి తిరుపతి లాంటి చోట్ల ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జిల్లాలకి ఇట్లాంటి అంశాలు చూసేటువంటి అవకాశం చాలా చాలా అరుదు మొట్టమొదటిసారి ఇట్లాంటి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం జరిగింది అందుకని వీరికి ఎక్కడ లేనటువంటి ఒక ఉత్సాహం ఉత్సుకత కలిగి మొత్తం అందరూ వచ్చి చూసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాంట్లో నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ఎగ్జిబిషన్ మొత్తంలో కూడా ఉన్నటువంటి ఎగ్జిబిషన్స్లో డిఆర్డిఓలో ఇన్ని పెద్ద వస్తువులని పెద్ద క్షిపణుల్ని అన్నీ తీసుకుని వచ్చి పెట్టాం కాబట్టి అవి విపరీతమైనటువంటి అట్రాక్షన్ కుదిరాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్స్లో కూడా మొత్తం డిఆర్డిఓ దగ్గరికి చాలా ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది ఇది ఒక మంచి పరిణామం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో ఎక్కడ లేనటువంటి ఒక ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది వాళ్ళకి సైన్స్ వైపు జిజ్ఞాస కలిగిస్తుంది దాంతో ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ ప్రాంతంలో బాగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉత్సాహం పెరిగేటువంటి విద్యార్థులు మంచి దిశలోకి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు దండిగా ఉంటాయి సార్ మనకు పది గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకే అనుమతిస్తున్నాం సందర్శకులను ఆరు గంటల తర్వాత కూడా సందర్శించుకులను అనుమతించేందుకు ఏమన్నా ఈ క్రౌడ్ను వస్తున్న రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం ఉంది టైం యాక్చువల్గా ఇక్కడ మాకు ఎగ్జిబిషన్ వరకు లేకుంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటిలో ఎనిమిది గంటల వరకు పెట్టినా కూడా మాకు పెద్ద అబ్జెక్షన్ లేదు అయితే రకరకాల సెక్యూరిటీ అంశాల దృష్ట్యా ఉన్నటువంటి మిగతా ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ లేకుంటే లోకల్ పోలీస్ అట్ట యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిసైడ్ చేసింది ఎందుకు నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు రెండవది కొంత పవర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా కొంత ఉంటాయి కాబట్టి అలా డిలే చేసి ఉండొచ్చు వీళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ నేను వైస్ ఛాన్సలర్తో మాట్లాడతాను ఏదైనా ఎనిమిది గంటల వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటే చేద్దాం రక్షణ రంగ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ పరిధిలోని యాభై పరిశోధనల శాల నుంచి నలభై రెండు పరిశోధనా శాలలు రూపొందించిన వివిధ వస్తువులను వివిధ పరికరాలను ఈ ప్రదర్శనశాలలో ఉంచి విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఈ ప్రదర్శనశాలలో విద్యార్థులు ఆయా పరికరాలను తిలకించేందుకు వీలుగా సమయం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఆ సమయం సరిపోకపోవడంతో రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు పొడిగించేందుకు ఉన్న అవసర అవకాశాలను కూడా ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి సమయాన్ని పొడిగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్న అభిప్రాయం డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ సుధాకర్తో వినారాయణప్ప ఈటీవీ న్యూస్ తిరుపతి